ஒவ்வொருவிதமானி <laughs> போகலாம் <laughs> வெளியா அதிகமாகும் <laughs> ஊட்டி கொடைக்கானல் கோயம்புத்தூர் சேலம் பொள்ளாச்சி போன்ற மாவட்டத்திலலாம் நிறையா வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி நம்ம அண்டை மாநிலமான கேரளாலையும் கர்நாடகாலையும் நிறையா கிடைக்குது அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அதோட சார்ந்த ஊரில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாக்க மட்டையை அதிகமாக விளைவிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம தென்னை மரத்துக்கு நடுவுல ஊடு பயிராகவும் இந்த பாக்கு மரத்தை வளர்க்குறாங்க இதுலயே பெஸ்ட் எங்க கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு இலையோட சைஸ் வந்து ரெண்டு அடியில இருந்து மூணு அடி வரைக்கும் கிடைக்கும் அது வந்து நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா அமையும் அடுத்தது முதலீடு எவ்வளவு தேவைங்கிறத பாக்கலாம் ஏன் சிறு தொழில்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுல இருந்து மூணு லட்சமே போதும் இல்ல நான் பெருசா பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஆறு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் தேவைப்படும் மெஷினரி இதுக்கு என்ன மெஷினரி தேவைப்படும் அப்படிங்கறதையும் பாக்கலாம் இதுல வந்து மூணு வகையான மெஷின் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் செமி ஆட்டோமேட்டிக் மேன்வல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலி மேன்வல் வந்து அதுவும் <laughs> அதுக்கேத்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பூன்னா ஸ்பூனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டை வாங்கிக்கலாம் அதாவது ஒரு மெஷினரி பட் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைஸை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி மாத்திரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நீங்கள் தட்டு செய்கிறப்போ நிறையா சைட் வேஸ்டேஜ் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க அதுதான் இல்லை அதை நீங்கள் ஸ்பூனாவோ ஃபோக்காவோ இல்லை நைஃபாவோ அதோட சைஸ் மிச்சமாகிறதை பொறுத்து செஞ்சுக்கலாம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் ஈஸியாக மக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அதே சமயம் நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகும் லீக்கேஜ் இல்லாமல் நம்ம நார்மல் தட்டில் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஏன்னா அது எல்லா நாள்லேயும் எல்லா காலத்துலேயும் கிடைக
அது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் அவைலபிலிட்டி இருக்கும் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டைகள்லாம் கீழே உதிர்ந்து தண்ணியில் நனையிறதுனால பங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அப்பையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டைகள் வந்து சுருங்கிரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஃபினிஷ் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பார்க்க மட்டும் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்குது ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க மட்டையோட தேவை வந்து இப்போ நிறையாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா முன்ன வந்து அட்லீஸ்ட் நமக்கு பிளாஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி கிடச்சிது பட் இப்போ வந்து பேப்பர் பிளேட் வந்து அவ்வளோவா நல்லா இல்லை ஸோ பார்க்க மட்டையோட தேவை அதிகமாக இருக்கு அதனால நாளுக்கு நாள் அதோட ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கு இது மொத்தமாக ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லேயே செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ் நூற்றம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உங்களுக்கு மெஷினரி அடங்கிடும் நூற்றம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் நீங்கள் ரா மெட்டீரியலான மெட்டைகளை அடிக்கலாம் மீதி இருக்கிறது ஒர்க் ஸ்பேஸ் பார்க்க மட்ட தட்டுகளை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல எட்டுக்கு பத்து அங்கிற அளவில் ஒரு தண்ணி தொட்டி நமக்கு தேவைப்படுது அது முழுக்க நம்ம தண்ணீரை நிரப்பி அதில் நம்ம கொண்டு வர பாக்கு மட்டைகளை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷங்க வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தண்ணீரில் ஊறுறதுனால நல்ல விரிவுத்தன்மையை அடையுது இப்போ ஊற வைக்கிறப்பே நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் வேப்பெண்ணையும் கலந்து ஊற வச்சோம்னா அது வந்து ஆன்டி பங்கல் ஏஜெண்டாக மாறிடும் அதனால் பின்னாடி எந்த பூச்சி அரிப்பும் ஏற்படாது அது நல்லா ஊறி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை செங்குத்தா நிக்க வச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்றோம் இல்ல ஈரப்பதம் மிச்சம் இருக்கிறப்பயே மெஷினரியில கொண்டு போய் அது நமக்கு என்ன வடிவம் தேவையோ அந்த வடிவத்துக்கு நம்ம அது பிளேட்டா மாத்தி எடுத்துக்கிறோம் மெஷின் எப்படி வேலை செய்யும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல வந்து மேல் டை கீழே வந்து ஃபீமேல் டைன் இருக்கு ஸோ இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டைன் ஒன்னோட ஒன்னு ப்ரெஸ் ஆகி ஹை ப்ரெஷர்ல அந்த பட்டையில இருக்க ஈரத்தன்மை எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சி அதை வந்து நல்லா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி திக்னஸோட கொண்டு வரும் அதுல இருக்க ஹீட்டிங் காயில் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இதுல இருக்க ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சிறதுக்கு உதவுது அடுத்து நம்ம முக்கியமா யோசிக்க வேண்டியது மார்க்கெட்டிங் பட் இதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மார்க்கெட்டிங் தான் பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கிற பொருள் அப்படிங்கிறதுனால மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கு எங்கெல்லாம் மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிங்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸு இந்த சின்ன சின்ன கையேந்தி பவன் இல்லை பெரிய ஹோட்டல்ஸு நிறையா பேர் இப்போ பாசலிங் கூட வந்து இந்த மாதிரி பார்க்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க கிட்டேயும் நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் ஹோல்சேல் பேக்கேஜர்ஸு இல்லை குட்டி குட்டி மளிகை கடையில் கூட இப்போ வந்து பார்க்க மட்டை வந்து விற்றுட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே கூட மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அதே மாதிரி காலேஜ் கேன்டீன் நடத்துகிறவங்க இல்லை ஆஃபீஸ் கேன்டீன் நடத்துகிறவங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்டையும் நீங்கள் நிறையாவே விற்கலாம் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய வாய்ப்பு வந்து இதுக்கு இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் லெவல்லையும் இதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு மட்டும் தொழிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோனும் ஈஸியாக கிடைக்குது அவங்க கேட்குற ஆவணங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது மட்டும் இல்லாமல் பிரதம மந்திரி வேலை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் லோன் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி மகளிர் சுய உதவிக்குழு அப்படின்னு நிறையா இருக்கு இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் லோன் எடுக்கலாம் இந்த தொழில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் அதாவது அடிப்படை தொழில்களுக்கு அடியில் அந்த கேட்டகரியில் வர்றதுனால நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இபியில் போனீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான மானியமும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது என்ன மானியம்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரோட காஸ்ட் அதாவது உங்களுடைய இபி மீட்டரோட காஸ்ட்டில் ஐம்பது பர்சன்ட் நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா போதும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி மேலும் இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன்